Ciao ragazzi e bentornati nel mio spazio. Quante volte abbiamo visto eh, film tratti dalle storie giapponesi, dai loro fumetti, dai manga e quanti miriadi di generi racchiudono in essi che hanno influenzato sia il cinema che le serie tv. In questo entra in gioco per esempio il cinema di Hong Kong che è altrettanto variegato e pieno di generi e sottogeneri. Anche i film dell'ex colonia britannica si sono ispirati a volte ai manga giapponesi. Purtroppo in Italia molti di essi non sono disponibili, non sono mai giunti. Oggi in particolare vi voglio parlare di sei film di Hong Kong tratti da alcune storie dei manga giapponesi dove probabilmente alcuni di essi non li avrete neanche sentiti nominare. Quindi partiamo su. The Wicked City, 1992 Le creature chiamate reptoidi sono dei mutanti alieni che possono cambiarsi in forme mostruose e all'occorrenza uccidere anche gli umani. Alcuni di essi sono una minaccia, altri convivono con la razza umana senza farsi riconoscere. L'unità speciale capitanata da Taki e da Ken, quest'ultimo ha una parte di sangue reptoide nelle vene, li fronteggiano cercando di rimanere vivi e di non coinvolgere la loro vita privata. Jackie Cheung, Leon Lai, Yuan Woping, Roy Cheung sono alcuni tra i volti coinvolti nel film. Tutti nomi praticamente sconosciuti in Italia, ma si tratta di vere e proprie star in patria e anche in altri paesi. Il romanzo omonimo di Hideyuki Kikuchi prende vita in varie forme cinematografiche, prima di tutto con un film d'animazione uscito nel 1987 e noto anche da noi come La città delle bestie incantatrici ma soprattutto con la versione live action di Hong Kong del 1992 che fu una coproduzione tra la Toho, ovvero lo studio che produceva i film di Godzilla, e lo studio di Tsui Ark. È un film delirante che al di là della confezione sopra le righe tipica di certi prodotti ha una realizzazione di prima scelta per quegli anni. La fotografia raffinata fatta di tinte forti, dona un fascino molto interessante alle inquadrature e le creature realizzate con gli effetti speciali pratici sono ancora oggi di grande effetto. City Hunter 1993 la storia è arcinota, City Hunter tratta delle avventure strampalate di un detective privato e della sua assistente Kaori. Chi leggeva il manga o guardava ad esempio la serie tv di City Hunter probabilmente non si aspettava che le fattezze fisiche del corpulento Ryosaeba avrebbero preso vita con Jackie Chan. Ma in Giappone, la padre del manga da cui questo film è tratto, Jackie Chan è da sempre una star conclamata, ha cantato in giapponese anche delle canzoni solo per il loro mercato. Tokyo State molto attenti perché se non vi iscrivete al mio canale io la prossima volta ve la faccio sentire tutta quanta, in ogni mio video la metto. Quindi è scontato pensare che il popolo giapponese non avrà avuto nulla da ridire nel ruolo interpretato dal loro idolo. Nel 1993 il regista Wong Jing, prolifico regista di Hong Kong di titoli più o meno interessanti, porta sul grande schermo il manga giapponese di Tsukasa Ojo. La commedia strampalata di Wong Jing è altalenante nel suo ritmo ma diverte con le trovate slapstick. Famosissima la scena nella sala giochi con Jackie che interpreta i vari personaggi di Street Fighter, il videogame popolare negli anni 90. E con i combattimenti coadiuvati da Chin Siu Tung, il regista di A Chinese Ghost Story, e condivisi da Jackie insieme a Richard Norton e Gary Daniels. Seni in bella vista e scene morbose non mancheranno a sottolineare la passione particolare del protagonista, il tutto confermato ulteriormente dalla splendida Joy Wong, che in quegli anni era al massimo della sua bellezza. Questo film l'ho trovato in DVD, distribuito anche da noi, per la, dall'Angelo Pictures, è un po' raro ultimamente, ma in qualche mercatino dovreste cavarvela. Peacock King 1988 Dopo Zoo Warrior from the Magic Mountain, il film di Tsui Ark del 1983, L'emblema dei film di Hong Kong che sposava egregiamente la tradizione del Vuxia all'effettistica hollywoodiana arriva qualche anno dopo questo film di Lam Gai Kai, regista che ritroveremo anche più tardi. La storia si basa sul manga del 1985 di Makoto Ojino e vede protagonista Yuan Biao, uno dei tre iconici dragoni insieme a Jackie Chan e Sam Hung, che qui interpreta Peacock, l'allievo di un monaco tibetano inviato in Giappone a fermare il ritorno del dio dei demoni, Hell King. La storia non è certamente la parte fondamentale di questo film, ma sono gli effetti speciali, artigianali e rispettosi della categoria di serie B, ma molto efficaci e suggestivi, con cavi, stop motion e altre ottime idee visive, come la trasformazione di una delle creature che ricorda quella di un lupo mannaro americano a Londra. Peacock King sarà anche frivolo come film, ma per gli amanti degli effetti speciali anni 80 e delle arti marziali è un titolo imprescindibile. Qualche anno dopo avrà anche un sequel, sempre con lo stesso cast. Story of Rikyo 1991 
Come accennato prima, ecco tornare Lam Gai Kai alla regia, un regista che non disdegna certamente le trasposizioni tratte dai manga giapponesi. In questo caso l'opera originale è il manga di Masashiko Takajo e Tetsuya Saruwatari, chiamato appunto Rikyo. Rikyo è un susseguirsi di combattimenti violenti e scene efferate che mettono a dura prova la sensibilità del lettore. Un fumetto audace e sopra le righe che ha avuto una trasposizione live action nel 1981 altrettanto forte e di grande impatto. Probabilmente tra i sei film di cui vi parlo oggi questo è senza ombra di dubbio il più famoso, nonostante sia ancora inedito in Italia. Ambientato in un futuro ipotetico dell'anno 2000, il nostro protagonista viene incarcerato e preso di mira dal direttore e dagli altri detenuti della struttura. Quando viene rilasciato nei cinema, Story of Rigi non fu un successo, ma proprio per il suo alto tasso di violenza grafica è diventato un cult nel tempo. Le scene di violenza splatter sono talmente numerose ed esasperate che dopo un po' non si fa più caso alla loro insostenibilità e ci si diverte proprio come se stessimo vedendo un fumetto che prende vita. Come va? Vi sta piacendo il video? Allora, a parte i quattro film che vi ho elencato prima, che sono abbastanza pittoreschi, volevo comunque concludere il video invece con due film eh, sicuramente più convenzionali, ma comunque sempre interessanti da recuperare, soprattutto perché sono eh, disponibili anche da noi in Italia, quindi non perdetevi. Initial di 2005 Andrew Rao e Alan Mack, i registi di Infernal Affairs, come? Non conoscete Infernal Affairs? Beh, provate a recuperarvelo e vi accorgerete quanto Martin Scorsese deve molto a questo film con il suo The Departed. Stavo dicendo, i due registi in questione dirigono questo adattamento dal manga intitolato appunto Initial D. Un tranquillo ragazzo che consegna tofu e figlio a sua volta di un ex pilota sportivo si trasforma improvvisamente in campione di corse di auto. La trama è molto basica, ma in alcuni aspetti ha influenzato anche The Fast and Furious Tokyo Drift, il terzo capitolo della famosa saga uscito appena l'anno seguente. Initial D fu presentato anche al Festival di Venezia proprio in quell'anno. Il protagonista è interpretato da Jai Shou, il celebre cantante ed attore taiwanese, qui ha il suo primo ruolo da protagonista. In Italia lo possiamo conoscere per The Green Hornet, il film del 2011 basato sul serial omonimo con Bruce Lee e di cui appunto Jay interpreta il ruolo che aspettava proprio a Bruce. Initial D non ha pregi particolari, questo va detto, e il film viaggia su una certa mediocrità, a dire il vero non lo riguardo da molto tempo, ma comunque è gradevole, se volete recuperarvelo lo trovate da noi proprio anche in DVD. Battle of Wits 2006 Jelly è un abile stratega della guerra che appartiene ad un clan altruista che interviene all'occorrenza quando un altro clan ha bisogno di aiuto. In questo caso la città di Liang è sotto attacco per mano dell'esercito di Zhao. Jeli sarà chiamato ad intervenire ed aiutare la popolazione locale durante l'assedio in corso. Tratto dal manga Bocco di Hideki Mori del 1992, Battle of Wits ha come protagonista la star di Hong Kong Andy Lau ed è un film che punta prima di tutto all'aspetto celebrale della storia rispetto alle scene belliche realizzate comunque con grande maestosità di mezzi. Battle of Wits, nonostante un finale poco all'altezza, è un film bellico in costume molto interessante, con un protagonista enigmatico che porta su di sé tutto il fascino del film e dove le emotività dei personaggi e i loro destini sono l'aspetto primario che catturano l'attenzione e lo fanno distinguere da altri film del genere. Potete recuperarlo acquistando il DVD ma anche il Blu-ray uscito da noi con il titolo Battle of Warriors. Rieccoci nuovamente qui, allora recuperate mi raccomando uno dei sei film, se riuscite anche tutti che vi ho eh, consigliato, questa volta non avete scuse perché eh, almeno la maggior parte sono da noi disponibili anche in Italia, mentre invece chi ha dimestichezza con l'inglese può recuperarli facilmente eh, come può, tenendo conto anche che i dialoghi non sono sicuramente la parte fondamentale di questi film. Quindi che altro aggiungere? Commentate qui in basso quello che volete, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!